Boa tarde, a nossa aula agora é de História e a partir de agora está sendo gravada. A pochila, página 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Jogos e brincadeiras. Neste capítulo, você vai estudar diferentes brinquedos e formas de brincar, de se brincar. Na atualidade e em outros tempos e lugares. Aqui a gente pode observar que as crianças estão brincando de bolinha, né? Bolinha de sabão. É uma brincadeira muito legal. Então, nós vamos falar sobre brincadeiras antigas e atuais. Tem muita brincadeira antiga que a gente brinca até hoje. Agora, observe aqui na página 4. Com o professor e os colegas, leia essa imagem, que é uma obra do artista... Eduard Manet, pintada em 1867. Olha só o que, que ele está fazendo, criança. Essa imagem é o que? Uma criança brincando de bolinha de sabão, né? E olha a data, pintada em 1867. E muitos anos, é uma brincadeira antiga. Converse com o professor e os colegas a respeito da obra. Em seguida, responda as questões. É o que a gente está falando. São brincadeiras antigas, mas que até hoje, né? É, a gente brinca de bolinha de sabão. E, mas só que, olha, observe, né, a diferença da vestimenta do menino, né, olha os objetos que ele usa. O que o menino representado na obra está fazendo? Jogando futebol? Soprando bolhas? Marque um X. Em que ano Eduard Manet pintou a obra? Foi em 1867. Então, soprando bolhas... E o ano em que Eduardo Mani pintou foi 1867. Agora, gente, quais são as diferenças entre a obra de Mani e as ilustrações de abertura do capítulo? Abertura do capítulo, né? Que foi essa aqui, ó. Tá vendo? Crianças brincando, olha os objetos, né? E essa daqui, o que que acontece? Aqui tem um menino, olha a vestimenta, olha bem o, o objeto que ele usa, que diferente, né? E também, se a gente observar, é uma brincadeira que... Ela pode, além dos objetos, ela pode brincar sozinha, né? E com mais pessoas. Igual tá na primeira página. Várias crianças podem brincar junto. Mas também podemos, conseguimos brincar sozinha. Porque tem brincadeira que nós não conseguimos brincar só. Né? E bolha de sabão, a gente consegue. Então, agora, virando a página. Diversão sem fim. 
Brincadeira é o que fazemos para nos divertir. E diversão é assunto que criança entende bem. Basta um pouco de imaginação para criar brincadeiras interessantes. Observe bem o que essas crianças estão fazendo. Olha só, estão brincando, né? Na areia, um baldinho, um pazinho, coisas que vocês também adoram. Barro. Então, está escrito assim. Amasse um pouco de barro nas mãos e você terá uma bola. Agora, a imagem abaixo... Né? Que as crianças estão brincando com barro Tem o que? Está aparecendo dois tênis e uma linha Um risco, né? Um risco no chão pode se tornar uma ponte a ser atravessada com cuidado As crianças sempre têm novas ideias quando se trata de brincadeiras É verdade, né? Vocês têm uma criatividade Bem legal. Então, tudo é, é, torna uma brincadeira, né? É... Agora, voltando ao assunto lá de cima, você já fez de conta que o barro era uma bola e que, que uma linha era ponte? Se você fez, você coloca aí nessa primeira linha, sim. E coloca o que você achou dessa brincadeira. Se você nunca imaginou isso, você vai colocar a palavra não, tá bom? Vamos lá, que a massa vai dar um tempinho e vocês vão colocar. Se já imaginou, vai colocar aqui sim e o que você achou. Se nunca imaginou que uma bola, né, é, que um barro era uma bola... E que uma linha era uma ponte, então bota não. Exercício 2. Qual é a sua brincadeira de faz de conta preferida? Isso todo mundo tem. Uma brincadeira de faz de conta. Qual é a sua brincadeira de faz de conta preferida? Então, vocês vão escrever. Mas, se tem aquela criança que fala assim, não, mas eu não tenho brincadeira de faz de conta preferida. Então, vai colocar nenhum.
Número 3, essa, né, gente, seria em sala de aula, né, onde a gente ia ouvir muito vocês falando sobre as brincadeiras de faz de conta preferida. Tá falando, pergunte a alguns colegas qual é a brincadeira de faz de conta preferida deles, né? Mas então a gente vai pular essa parte. E vamos para brincadeiras para mexer o corpo. Observe os exemplos de brincadeiras em que se mexe o corpo todo. Então, tem pique-pega, né? Olha as crianças correndo. Tem amarelinha. Tem estrelinha. Né? Olha as imagens. Então, a gente mexe o corpo né? com essas brincadeiras. Pulando, correndo, virando estrelinha. Na maioria das vezes, usamos a imaginação e o faz de conta para brincadeiras. E há muitas maneiras de brincar, né? Igual tá aqui nas imagens. Pega-pega, é, é, estrelinha, né? Amarelinha. Então, número um. O professor e os colegas leia novamente as imagens. E faça o que se pede. Letra A. Quais são os nomes dessas brincadeiras? A Márcia já colocou aqui, vocês vão escrever. Os nomes dessas brincadeiras são... Dois pontos. Pega, pega, vírgula, estrelinha... E amarelinha, ponto final. Podemos começar a escrever. Os nomes dessas brincadeiras são dois pontos. Pega, pega. Estrelinha e 
amarelinha. Vou repetir mais uma vez para quem ainda está escrevendo. Daqui a pouquinho eu vou virar a página. Os nomes dessas brincadeiras são dois pontos. Pega, pega. Estrelinha. E amarelinha. Continuando, letra B, em qual dessas brincadeiras não se brinca sozinho? Aí você tinha indicando, na brincadeira pega-pega. Repetindo, na brincadeira, pega, pega. Agora a próxima página. Leia essa reprodução de uma obra de Jean Verras. Letra A. Como é conhecida a brincadeira representada? É conhecida como pique-esconde. Thank <laughs> you. 
Então vamos escrever. É conhecida como e que esconde. Repetindo a resposta, é conhecida como pique esconde. Oi? Que outra pessoa, com o microfone ligado, está fazendo muito barulho. Tá. Vamos desativar o microfone, gente. Ok? Então vamos lá. Marque com X a alternativa que completa a frase. Para brincar de esconder, é preciso brincar. Com okay. quem? Sozinho ou com amigos? Marque um X. Para brincar de esconde, esconde, não dá para brincar sozinho, né, gente? Nós temos que brincar com amigos. Agora, vocês vão responder a letra C. Verifique mais uma vez a obra de Jean Perrin e marque com X a informação correta. 
É uma brincadeira que ninguém mais vivencia? Ou é uma brincadeira de outros tempos e ainda vivenciada na atualidade? Hoje em dia, vocês brincam ainda de pique-esconde? Ou isso só foi antigamente? Vamos lá, marcar um X. É uma brincadeira de outros tempos e ainda vivenciada na atualidade, né? Até hoje, as crianças brincam de pique-esconde, pique-pega e pique-alto e um monte de pique, não é verdade? Então, vamos lá. Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês... Caderno semestral, aquele mais velhinho, né? Que já está com um monte de atividade feita por vocês. Se tiver no novo também não tem problema. Vamos colocar a data, 7 do 10. Ok? Então, vamos escrever algumas brincadeiras de antigamente, mas que até hoje se brinca, tá bom? Vamos lá. Amarelinha, tá? Na escola mesmo nós temos várias amarelinhas no chão, né? Que a gente gosta de brincar com as crianças. Então, vamos lá. A primeira é amarelinha. A ma re linha Repetindo, a ma re li -nha. Outra brincadeira que falou aqui que vocês ainda brincam muito. Pique, pi. Que tem que estar com a tabela do lado, para ir lá no coqueiro e ver o que. Pique, que o E. Pique. Dou um tracinho. Esconde. Pique. O dia repete. repete a última. A, a primeira que eu falei foi a amarelinha. E agora eu estou falando pique, esconde. Tem um hífen no meio, um tracinho no meio. Pique, um tracinho que se chama hífen, esconde. Ok? 
Vou repetir, a primeira é amarelinha. A segunda é pique. P com I, pique. Q, E, que, que, pique. Dou um tracinho, que é o um hífen, e escrevo esconde. Do as, es, is, os, os, do óculos, es, com, de. E mais uma que todo mundo gosta, que é antiga. A galinha do vizinho. Então, vamos lá. A espaço galinha. Lá na tabela tem até a palavrinha galinha repetir a pique esconde. Oh, eu, eu ditei amarelinha, pique esconde, e aí tô ditando a galinha do vizinho. A galinha do vizinho. Esse vizinho, lembra que ele é com Z, vizinho. A galinha do vizinho. E para finalizar, peteca. Brincadeiras antigas que até hoje todo mundo gosta de brincar. Vou repetir. A amarelinha... Pique esconde a galinha do vizinho e peteca. Ok, turminha? Tem alguém que está com dúvida, quer perguntar? Pega, pega. Tia, só falta... Só falta mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. <risos> tá, então qual que você tá? A galinha do vizinho? Não, da peteca. Ah, que bom. Parabéns, meu amor. Você já está acabando. Está ótimo. Peteca. Obrigada.
nada, tia. Nada. Então, a nossa aula termina aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, Márcia.